नमस्कार दोस्तों कैसे हो उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है लॉकडाउन हो चुका है तो घर से बाहर निकल नहीं सकते और मैं पहले जहाँ रहता था वहाँ से मैं घर आ चुका हूँ और घर से ही मैंने ये छोटा सा सेटअप तैयार किया है तो आपको पता है घर से ही पढ़ना पड़ेगा और घर में आपको ऐसी सुविधा मिलेगी मैं ज़्यादा बढ़िया सेटअप नहीं कर पाऊँगा हाँ जब तक लॉकडाउन नहीं हटता तब तक आपको इस चौक और इसी बोर्ड से पढ़ना पड़ेगा है ना तो मैं आपको कहना चाहूँगा अच्छे से आपको पढ़ना है जरूरी नहीं है कि हमें मतलब डिजिटल बोर्ड मिले अगर पढ़ पढ़ना ही है तो हम कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं और किसी से भी पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़ना है मज़े से पढ़ना है फिर भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा दोस्तों मैं कंटिन्यू क्लास तभी रखूँगा जब आप रेस्पॉन्स अच्छा दोगे अगर मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं क्लास ऑफ कर दूँगा क्योंकि मेरे को ज़रूरी नहीं है आपको ज़रूरत है मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है हम रोग के बारे में चर्चा कर रुके कर चुके थे जितने भी मानव रोग थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ और मानव रोग मैंने आपको तीन बताए थे तीनों मानव रोग मैं आपको बता चुका हूँ जैसे संक्रामक रोग असंक्रामक रोग और हरमानसिक रोग तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र क्या नाम है प्रतिरक्षा तंत्र तो बात करने वाले हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में तो सबसे पहले बात यही है कि ये प्रतिरक्षा है क्या चीज सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरक्षा के बारे में तो बात करें प्रतिरक्षा के बारे में देखिए प्रतिरक्षा सबसे पहली बात ये आती है कि दोस्तों ये प्रतिरक्षा शब्द कहां से आया है ये प्रतिरक्षा शब्द है ना यह है लेटिन भाषा से कहा से आया है लेटिन भाषा से आया है एक नंबर बात लेटिन भाषा का शब्द है प्रतिरक्षा और इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है छुटकारा पाना छुटकारा पाना छुटकारा पाना या फिर स्वतंत्रता छुटकारा पाना या फिर स्वतंत्रता ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रतिरक्षा नाम था ये किस भाषा से आया था लेटिन भाषा से और इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है छुटकारा पाना या फिर स्वतंत्र होना या फिर स्वतंत्रता ठीक है अब दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा जो शरीर है उस शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं ऐसी पाई जाती हैं जो तो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं यानी हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं रोगों से रक्षा करती हैं रोगों से रक्षा है ना रोगों से हमें छुटकारा देती हैं तो उन रोगों से रक्षा करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है प्रतिरक्षा कोशिका कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रतिरक्षा कोशिका क्या कहा जाता है प्रतिरक्षा कोशिका कहा जाता है इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको क्या बताया ये जो प्रतिरक्षा है ये क्या है ये एक लेटिन भाषा का शब्द है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है छुटकारा पाना छुटकारा पाना मतलब स्वतंत्र होना या फिर स्वतंत्रता उसके बाद हमारा जो शरीर होता है उस शरीर के अंदर कई कोशिकाएं ऐसी पाई जाती हैं जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं जो हमें लोगों रोगों से लड़ने की क्षमता देती हैं उन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रतिरक्षा कोशिका और प्रतिरक्षा कोशिका के रूप में हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं डब्ल्यू कौन सी कोशिकाएं डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी आप शायद गुम हो चुके हो कहीं समझो इस बात को मैंने ये बताया शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं वो और वो कोशिकाएं कौन सी होती हैं जो हमारे रोगों से रक्षा करती हैं और उन रोगों से रक्षा करने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रतिरक्षा कोशिका और प्रतिरक्षा कोशिका के रूप में हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं डब्ल्यू डब्ल्यू बोले तो श्वेत रुधिर कणिका कौन सी कोशिका श्वेत रुधिर कणिका या फिर कोशिका एक ही बात है श्वेत रुधिर कोशिका आई ना बात समझ में आपके उम्मीद करता हूँ आ चुकी होगी क्योंकि मैं आपसे लाइव तो बात नहीं कर सकता लेकिन उम्मीद करता हूँ आप टैलेंटेड हो अच्छे हो समझदार हो समझ गए होंगे ये बात ठीक है इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी अब ये तो हमने समझ लिया कि ये प्रतिरक्षा क्या था लेकिन अब हम बात करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं चलिए स्क्रीन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मैं नोट्स आपको दे दूंगा टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी बस पढ़ना है अब देखो दोस्तों बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में ये प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है देखिए प्रतिरक्षा तंत्र जिस प्रकार से पाचन तंत्र होता है वो क्या करता है हमारे भोजन को पचाने का काम करता है शोषण तंत्र क्या काम करता है शोषण तंत्र श्वास लेने का काम करता है उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है उसी प्रकार से प्रतिरक्षा का मतलब छुटकारा पाना ऐसा तंत्र ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है उस तंत्र को हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल सिंपल सी बात है 
कि रोगों से रक्षा करने वाला तंत्र रोगों से रक्षा करने वाला तंत्र करने वाला तंत्र क्या कहलाता है प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है बिल्कुल सिंपल सी बात है और कोई नहीं पूछेगा आपसे कोई नहीं पूछेगा कहीं याद हो या न हो कोई बात नहीं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरक्षा क्या होता है और प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है प्रतिरक्षा क्या होता है छुटकारा पाना या फिर स्वतंत्र होना प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब हमारे शरीर में ऐसा तंत्र ऐसा सिस्टम जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है हमें रोगों से रक्षा करता है क्षमता देता है रोगों से लड़ने की उस तंत्र को बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र और मैं आपको बता ही चुका हूं प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं डब्ल्यू यानी व्हाइट ब्लड सेल या फिर श्वेत रुधिर कणिका हमें बात करनी है इस श्वेत रुधिर कणिका के बारे में अगर आपको प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ना है तो आपको श्वेत रुधिर कणिका के बारे में पूरी बात पढ़नी पड़ेगी वैसे मैं आपको श्वेत रुधिर कणिका के बारे में पीछे पढ़ा चुका हूँ जब मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र का टॉपिक पढ़ाया था ना तब मैंने आपको डब्ल्यू के बारे में पढ़ाया था लेकिन वो उस टाइप उस टाइप से पढ़ाया था जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे ना तो वो बातें बताई थी और अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यू को किस हिसाब से इस प्रत्यक्षा तंत्र के हिसाब से कौन कौन सी होती होती हैं क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रतिरक्षा क्या होता है और प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए आप शुरू करते हैं डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी सी का मतलब श्वेत रुधिर कणिका है ना श्वेत रुधिर कणिका या फिर डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी देखिए डब्ल्यू बी सी कई प्रकार की होती हैं डब्ल्यू बी सी कई प्रकार की होती हैं लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है इसका उपनाम इसका उपनाम आपको ध्यान रखना है मतलब इसका दूसरा नाम क्या है इसका जो दूसरा नाम है वो है लुकोसाइट क्या नाम है लुकोसाइट इसे लुकोसाइट भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है लुकोसाइट ध्यान रखना लुकोसाइट अब बात आती है कि ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती हैं दो प्रकार की इनके प्रकार होते हैं दो और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है यानी इसका उपनाम है लुकोसाइट कितने प्रकार की होती हैं दो प्रकार की होती हैं एक होती है कणिका मय कणिका मय कणिका मय का मतलब होता है कणिका युक्त कणिका युक्त कणिका युक्त डब्ल्यू ठीक है और दूसरी है उसका नाम है कणिका रहित कणिका रहित यानी बिना कणिका के डब्ल्यू कणिका रहित डब्ल्यू है ना ध्यान रखना है आपको मैंने क्या बताया डब्ल्यू दो प्रकार की कणिका में यानी कणिका युक्त और दूसरी है कणिका रहित यानी जिसके अंदर कणिका नहीं होती वो भी एक प्रकार की डब्ल्यू होती है तो इनको हमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बात करेंगे कणिका युक्त या फिर कणिका मय के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कणिका मय जो कोशिकाएं होती हैं कणिका मय कोशिकाएं वो कहाँ पाई जाती हैं ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं कोशिका द्रव्य में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी विशेषता है इन कोशिकाओं के लिए यानी ऐसी कोशिकाएं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं ऐसी कोशिकाएं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कणिका युक्त कोशिका बोलते हैं ध्यान रखना जो कोशिका द्रव्य में पाई जाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं कणिका मय या फिर कणिका युक्त कोशिका बोलते हैं इंपॉर्टेंट बात है और कोशिका द्रव्य के बारे में आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ जब मैंने आपको कोशिका का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको कोशिका द्रव्य के बारे में सारी बातें बताई थी तो वही कोशिका द्रव्य है जो मैंने पीछे पढ़ा था और उसी कोशिका द्रव्य में आपको क्या मिलेगी ये कणिका मय कोशिकाएं मिलेंगी क्या मिलेंगी कणिका मय कोशिकाएं मिलेंगी उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी अब दोस्तों इसका एक दूसरा नाम भी है इसका उप भी आपको ध्यान रखना है इन इस कणिका युक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है इनका नाम है पोलीमोर्फो पोलीमोर्फो ल्यूकोसाइट पोलीमोर्फो ल्यूकोसाइट मैंने क्या बता दिया समझ में आ गया होगा आपको मैंने ये बताया कि ये जो कणिका में कोशिकाएं होती हैं कणिका युक्त कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं कोशिका द्रव्य के अंदर और दोस्तों इन कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है इनका दूसरा नाम है पोलीमोर्फो ल्यूकोसाइट ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है जेल प्रेरी के अंदर पूछा गया था दो में 2013 में जेल प्रेरी में पूछा गया था राजस्थान की परीक्षा में कि पोलीमोर्फो ग्लूकोसाइट निम्न में से किन कोशिकाओं को कहा जाता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे चक्कर खा गए थे पता ही नहीं था कणिका युक्त या फिर कणिका मय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है पोलीमोर्फो या फिर ग्लूकोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी ठीक है चलिए इससे आगे बात करें दोस्तों तो ये भी तीन प्रकार की होती हैं कितने प्रकार की होती हैं तीन प्रकार की ये तीन प्रकार की होती हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए तो मैंने आपको दो तीन बातें बता दी सबसे पहले बात स्टार्ट की थी हमने डब्ल्यू से डब्ल्यू बी का उपनाम क्या था लुकोसाइट ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू अपने आप में दो प्रकार की होती हैं 
कणिका युक्त और कणिका रहित सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कणिका युक्त कोशिकाओं के बारे में और कणिका युक्त कोशिकाओं के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जो कणिका युक्त कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं दूसरी बात इनका दूसरा नाम क्या है पोलीमोर्फोल्यूकोसाइट तीसरी बात ये कितने प्रकार की होती हैं तीन प्रकार की होती हैं अब कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहली का नाम है न्यूट्रोफिल पहले का क्या नाम है न्यूट्रोफिल और सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं न्यूट्रोफिल क्या है और किस प्रकार से काम करती है और क्या होता है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें वो हमें पढ़नी है तो शुरू करेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में चर्चा करते हैं आपको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कणिका युक्त कोशिकाओं के बारे में कणिका युक्त कोशिकाओं के बारे में और कणिका युक्त में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी न्यूट्रोफिल की किसकी बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल की न्यूट्रोफिल की बात कर रहे हैं चलिए न्यूट्रोफिल के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ये ऐसी डब्ल्यू होती है जो संख्या में सबसे अधिक पाई जाती है ए सी डब्ल्यू बी सी ए सी डब्ल्यू बी सी जो हमारे शरीर में हमारे शरीर में हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं या फिर सबसे अधिक पाई जाती हैं सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ए सी डब्ल्यू बी सी का नाम बताइए जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है या फिर सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है तो दोस्तों उस डब्ल्यू बी सी का नाम है न्यूट्रोफिल ए सी डब्ल्यू बी सी जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है संख्या में सबसे अधिक होती है उस डब्ल्यू बी सी का नाम है न्यूट्रोफिल उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद हो चुका होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है है ना अगर आप अच्छे से इनको याद कर लेते हो तो आपको किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हर जगह आप कोई भी परीक्षा दे लेना आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे बार कुछ नहीं आने वाला है विश्वास करो अपने आप के ऊपर मेरे ऊपर नहीं अपने आप के ऊपर विश्वास करो कि हम अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं और संतुष्ट हो जाओ सेटिस्फाई हो जाओ अच्छे से और फिर देखना एक दिन आपके कदमों में आपकी नौकरी होगी लेकिन पढ़ना आपको अच्छे से पढ़ेगा उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी दूसरी बात दोस्तों ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अत्यधिक सक्रिय होती हैं अत्यधिक क्या होती हैं सक्रिय होती हैं अत्यधिक सक्रिय कोशिकाएं होती हैं अत्यधिक क्या होती हैं सक्रिय होती हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उन डब्ल्यू का नाम बताइए जो सबसे अत्यधिक क्या होती हैं सक्रिय होती हैं तो उनका नाम है न्यूट्रोफिल ठीक है इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये बक्साणु की तरह काम करती हैं बक्साणु की तरह बक्साणु का मतलब फेगोसाइटिस इसका दूसरा नाम क्या है बक्साणु का फेगोसाइटिस फेगोसाइटिस अब ये है क्या इसके बारे में चर्चा करते हैं फेगोसाइटिस के बारे में चलिए फेगोसाइटिस या फिर बक्साणु क्या है फेगोसाइटिस फेगोसाइटिस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यह है इनको बोला जाता है रोगजनक को निगलना रोगजनक को निगलना निगलना है ना तो बात आती है ये फेगोसाइटिस क्या है फेगोसाइटिस का मतलब है रोगजनक को निगलना है ना रोगजनक को निगलना मतलब कोई भी रोगजनक होता है उसको निगल जाती है जैसे मान लो हमारा शरीर है ये शरीर है इस शरीर में कोई रोगाणु चला गया कोई क्या चला गया रोगाणु तो रोगाणु अंदर चला गया उस रोगाणु को ये क्या कर जाती है निगल जाती है क्या कर जाती है निगल जाते हैं और उस रोग वो रोगाणु खत्म हो जाता है तो ध्यान रखना ये बक्साणु की तरह काम करते हैं यानी फेगोसाइटिस की तरह काम करती हैं फेगोसाइटिस का मतलब रोगजनक को निगलना उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी ठीक है चलिए तो ये थी हमारी पहली कोशिका जिसका नाम था न्यूट्रोफिल इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रकार है वो है ईओसिनोफिल दूसरी कोशिका का नाम है ईओसिनोफिल अब चर्चा करते हैं ईओसिनोफिल के बारे में दो नंबर है ईओसिनोफिल ईओसिनोफिल इोसिनोफिल के बारे में चर्चा करें तो इोसिनोफिल क्या है इोसिनोफिल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम टेस्ट करवाने जाते हैं खून टेस्ट करवाने जाते हैं तब तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्या इंपॉर्टेंस होती है देख लो जैसे हमारे मान लो हमारी अस्थमा की बीमारी है अस्थमा की बीमारी है या फिर या फिर हमारे शरीर में या फिर हमारे शरीर में कोई परजीवी था जिसको बोलते हैं अंत परजीवी मान लो कोई पहले से कोई कीटाणु चला गया था आज से दो साल पहले पाँच साल पहले वो अच्छे अच्छे आराम से हमारे शरीर में अपना जीवन यापन कर रहा था उसको बोलते हैं अंत परजीवी यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाला जीव उसको बोलते हैं अंत परजीवी जो तो पहले कभी आ गया था हमारे शरीर में लेकिन उस अंत परजीवी ने क्या कर दिया उस अंत परजीवी ने हमारे शरीर के अंदर संक्रमण पैदा कर दिया यानी 
वो मान लो दो साल तो अच्छे से आराम से अपनी जिंदगी बिताई और दो साल बाद में उसको पता नहीं क्यों गुस्सा आया और वो गुस्से में क्या कर दिया हमारे शरीर को संक्रमित कर दिया क्या कर दिया संक्रमित कर दिया यानी हमारे शरीर में उसने रोग फैला दिया तो जैसे ही हम हमें पता नहीं चला भी क्या रोग है कैसा रोग है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है सबसे पहले हमारा खून टेस्ट करता है ब्लड टेस्ट करता है और तो ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर इस इयासिनोफिल इोसिनोफिल नाम की जो कोशिकाएं हैं इनकी संख्या अधिक हो जाती है इनकी संख्या अधिक हो जाती है संख्या अधिक होने पर यानी कहने का मतलब बढ़ने पर अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो डॉक्टर ये बोलता है या तो इस व्यक्ति के अंदर अस्थमा की बीमारी है यानी दमा की बीमारी है या फिर इस व्यक्ति के शरीर में अंत ने क्या कर दिया संक्रमण कर दिया फिर वो क्या करता है इस अंत को पहचानता है और उसके अनुसार हमें क्या करता है दवाई वगैरह देता है तो ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थमा की बीमारी में अस्थमा की बीमारी में कौन सी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो आपका उत्तर होगा इोसिनोफिल इोसिनोफिल नाम की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या अस्थमा की बीमारी या फिर अंत के संक्रमण के समय क्या हो जाती है बढ़ जाती है उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह यह भी है कि जो एलर्जी होती है एलर्जी एलर्जी जो होती है हमारी एलर्जी एलर्जी के टाइम एलर्जी के समय भी क्या होता है इनकी संख्या बढ़ जाती है एलर्जी के समय भी इनकी संख्या बढ़ जाती है इनकी संख्या बढ़ जाती है इनकी संख्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में इस योसिनोफिल के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल उसके बाद हमने बात की है योसिनोफिल की और इसके बाद तीन नंबर आएगी उसका नाम है बेसोफिल क्या नाम है बेसोफिल अब चर्चा करते हैं बेसोफिल के बारे में चलिए बेसोफिल तीन नंबर है बेसोफिल बेसोफिल चलिए बेसोफिल के अगर बारे में बारे में चर्चा करें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कुछ रासायनिक पदार्थ का श्रवण करती है और वो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक रासायनिक नाम एक रासायनिक पदार्थ का नाम है हिस्टामिन 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 दूसरे का नाम है हिपेरिन हिपेरिन मैंने क्या बताया एक का नाम हिस्टामिन दूसरे का नाम हिपेरिन और तीसरे का नाम है सीरेटोनिन क्या नाम है सीरेटोनिन सीरेटोनिन यानी ये तीन रासायनिक पदार्थ हैं ये क्या हैं केमिकल मतलब तत्व हैं या एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं रासायनिक पदार्थ क्या बोलते हैं रासायनिक पदार्थ ये कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जिनका श्रावण किसके द्वारा होता है इनका श्रावण होता है दोस्तों इस बेसोफिल कोशिका के द्वारा ध्यान रखना ये बेसोफिल कोशिका इन दोनों का तीनों का क्या करती है श्रावण करती है इनको छोड़ती है और जैसे ही ये हमारे शरीर में बन जाते हैं तो इसमें से ये जो हिस्टामिन नाम का जो दुश्मन है ना ये क्या करता है हमारे शरीर में एलर्जी पैदा कर देता है क्या कर देता है एलर्जी पैदा कर देता है पैदा करना ये इसका इंपॉर्टेंट काम है मैंने क्या बताया बेसोफिल नाम की जो कोशिकाएं होती हैं वो करती तो क्या है मतलब हमारे शरीर की सहायता के लिए इस हिस्टामिन हिपेरिन और सीरेटोनिन रासायनिक पदार्थों को श्रावित करती हैं तो ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा हो सके लेकिन ये क्या करता है कभी कभी अधिक मात्रा में बन जाता है ये अधिक मात्रा में क्या हो जाता है इसका निर्माण हो जाता है इसका निर्माण अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमारे किसकी क्या हो जाएगा हमारे एलर्जी की बीमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी एलर्जी की बीमारी तो क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ये आएगा कि एलर्जी किस रासायनिक पदार्थ के अत्यधिक श्रावण से उत्पन्न होती है तो एलर्जी हिस्टामिन नाम के रासायनिक पदार्थ के अत्यधिक श्रावण से उत्पन्न होती है दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो बेसोफिल नाम की जो कोशिका है ये अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है क्या हो जाती है अत्यधिक संवेदनशील संवेदनशील ध्यान रखना अत्यधिक संवेदनशील का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी क्या नाम है इसका हाइपर सेंसिटिविटी हाइपर सेंसी सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी किसकी इस बेसोफिल की यानी बेसोफिल कोशिका जो होती है वो अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है संवेदनशील का मतलब सेंसिटिविटी तो अत्यधिक यानी हाइपर अधिक का मतलब हाइपर होता है हाइपर विज्ञान में अत्यधिक को हाइपर बोलते हैं ये मैंने आपको पहले भी बता चुक बता चुका हूँ अधिक का मतलब हाइपर और संवेदनशील का मतलब सेंसिटिविटी तो हाइपर सेंसिटिविटी किसकी को, कौन सी कोशिका की इस बेसोफिल कोशिका की हाइपर सेंसिटिविटी के कारण क्या हो जाता है एलर्जी की बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है क्या हो जाती है एलर्जी की बीमारी तो दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि एलर्जी की बीमारी किस रासायनिक पदार्थ से होती है उसका नाम है हिस्टामिन दूसरी बात एलर्जी की बीमारी कौन सी कोशिका के अत्यधिक संवेदनशीलता से फैलती ये होती है एलर्जी तो आपको याद रखना है बेसोफिल एक मैंने आपको पीछे एलर्जी के बारे में बताया था कि एलर्जी 
होने के बाद एलर्जी होने के बाद कौन सी कोशिका की संख्या बढ़ जाती है तो संख्या किसकी बढ़ती है इोसिनोफिल की तो दोस्तों तीन क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं किसके बारे में इस एलर्जी के बारे में पहली बात एलर्जी होने के बाद किस कोशिका की संख्या बढ़ जाती है इोसिनोफिल की दूसरी बात एलर्जी क्यों होती है किस रासायनिक पदार्थ के द्वारा होती है तो एलर्जी इस हिस्टामिन नाम के रासायनिक पदार्थ के द्वारा होती है ये अत्यधिक मात्रा में बन जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी एलर्जी हो जाएगी उसके बाद एलर्जी किस कोशिका की अत्यधिक संवेदनशीलता से होती है तो ध्यान रखना बेसोफिल तो तीन क्वेश्चन हो गए एक तो बेसोफिल से दूसरा योसिनोफिल से और तीसरा इस हिस्टामिन से उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये थी हमारी पहली कोशिका डब्ल्यू का नाम था कनिका युक्त कोशिका तो तीन प्रकार के थे और तीनों प्रकार के हमने पढ़ ली उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इससे आगे का जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं कनिका रहित कोशिकाओं के बारे में तो वीडियो कैसा लगा मैं मानता हूं क्लियरिटी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइटिंग व्यवस्था भी अच्छे से नहीं है और बोर्ड भी देखने दूसरा है थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटता है उसके बाद आपको वैसे ही लाइव क्लास मिलेगी टेंशन मत लो अच्छे से पढ़ो मजे से पढ़ो क्लास को शेयर करना मत भूलना लाइक करना चैनल के ऊपर अगर ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू लव यू सभी को थैंक यू बाय बाय